हेलो आजाद और आपनारा मुहूर्ते देखें बनोदन चौबीस घंटा यूट्यूब चैनल बनोदन चौबीस घंटा यूट्यूब चैने आबना के स्वागतम बंधुरा गत दुई तीन पर्व बनोदन चौबीस घंटा यूट्यूब चैने जो भिडियोगल पोस्ट कर बोफ्लक फिस फार्मिंग ओपरे बर्तमान समय बोफ्लक फिस फार्मिंग एक खूब प्रपुलार एक सिसटेम बला जो पे जे सिसटेम जे पद्धति यूज कर मानुष आज लाख लाख टाक इनकाम कर स्वप्न देखे और से ही स्वप्न के वास्तवे रूपान्तर करार सामने एकदम सुष्ठ सठिक नियमगुली आपन सामने तुले धरे तो बंधुरा गत पर्व एक भिडियो पोस्ट कर बोफ्लक फिस फार्मिंग एक ट्रेनिंग पीडिएफ जेटर मूल्य धारण कर मात्र दुशो टाक कंतु हमारे सबस्क्राइब बंधु आर्थे अभाव जरा सिसटेम सम्बन्धे जानते चान कंतु दुश टाक दिए बी कनार सामर्थ्य नहीं तर अनुरोधे आज के पीडिएफ्ट सम्पूर्ण फ्री ते अपन का तुले धरब तो चलो प्रथम पीडिएफ टी देखे नहीं अपन सामने पीडिएफ टी की भावे पा विस्तारित तो जान पीडिएफ टीन सामने ओपेन कर सम्पूर्ण ट्रेनिंग प्रथम सामने तुले धरती ये बोफ्लक फिस फार्मिंग पीडिएफ ये पीडिएफ टी आपनारा पे जा सम्पूर्ण फ्री ते पीडिएफ टी प्रथम विस्तारित तो देखो आप गत पर्व देखे एर मोटामुटी किस अंश आज के सम्पूर्ण पीडिएफे ए टू जेड अपन सामने ट्रेनिंग तुले धरब बोफ्लक फिस फार्मिंग बांगला पीडिएफ प्रथम सकल के जाना सालाम नमस्कार और प्रणाम स्वागतम सकल के हेना फिस फार्मिंग एर बांगला पीडिएफ बुके आशा कर सकल बंधुरा बांगला पीडिएफ बुक पढ़ सकले बोफ्लक सिसटेम मस चाष करते आग्रह अने आई पद्धति इतिम्य माँ चाष शुरू करके सहजे बोफ्लक सिसटेम माँ चाषे ट्रेनिंग देवार बांगला पीडिएफ ताल आसन देखे नहीं सर्वप्रथमे बोफ्लक सिसटेमे माँ चाष करार जो कि दरकार बोफ्लक सिसटेमे माँ चाष करार जो सर्वप्रथमे अपना के टैंक निर्माण करते हैं अर्थात टैंक तैरी करते हैं अपनार बजेट अनुसारे अपनी टैंक निर्माण करबें खूब एकदम सीम्पल भाषा चलती भाषा पीडिएफ बुक टी तैरी कर टैंक निर्माण क्यों करबें टैंक निर्माण करबें सीमेंट अथवा तारपोल जेटा अपनार सुविधा मन है तब मने रखबें वैज्ञानिक पद्धति तारपोल गोलकार टैंक ही क्योंकि माँ चाष करार सिसटेम चालू होटाई कच चाष कर एक भलो उपाय तो एरपर जेटा हे द्वित तो एक दस हज़ार लिटार गोलकार टैंक तैर पद्धति देखिए ये गोलकार टैंक तैर पद्धति हे अपनर ये गोलकार टैंक अपनी यूट्यूब चैने विभिन्न यूट्यूब चैने देखे नीते पर गोलकार टैंक एखान अपना नेट जगोलाते व्यवहार करी एक इंची गैपर जो नेटगुलि दस रड जगला जे सरिया बला दस नम्बर तार दस नम्बर रड जगह चिकन रड दस नम्बर से ही रड दिए तैरी आपनर जाली कई जालीटार जो गोलकार व्यसार्धटा थको परिधि हे बारो दशमिक पाँच छय मीटार डाया हम चार मीटार केंद्रबिंदु थे जेटा गोलकार कर ले चारिदी के दुई मीटार है और उच्चता चार फुट अर्थात एक मीटार प्राय का तो टैंक निर्माण मोटामुटी एखे रेखा आ प्रथम ग्रेड रड दिए टैंक वित्तर खाचाटी तैरी करते हे मोटामुटी टैंक सेटअपर सिसटेम एबार आसन देखी बोफ्लक शुरू करते गक जिन आपके कैगुली की की बोफ्लक शुरू करते गोबायोटिक तरह कीच मिटार टीडीएस मिटार एमोनिया टेस्ट किट नाइट्राइट टेस्ट किट तर एयर पाम्प आपनी जेको कम्पानी एयर पाम्प कपनर कष्टर ओपर निर्भर कर एक दस हज़ार लिटार टैंकर जो एसिओ जिरो थ्री मोटामोटी चले जाए जदि आपनर सामर्थ्य था जिरो फोर कें जिरो सिक्स कैंपर एक कैंपारेचार मिटार डिजिटल टेम्पारेचार मिटार जेटा 
যেটা পানির আপনার ইয়েটা মাপতে হবে কত টেম্পারেচার থাকছে পানিতে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটা আপনাকে দেখার জন্য একটি টেম্পারেচার মিটার এবং একটি সফট প্লাস্টিক অক্সিজেন যে পাম্প হোস আপনি যে পাম্পে থেকে হাওয়াটা বা অক্সিজেনটা দেবেন জলের মধ্যে তার জন্য এয়ার হোস এবং এয়ার বাবল স্টোন সঙ্গে কিন্তু আমি ডিজিটাল ওয়েটিং স্কেল যেটা আপনার বলা হয় ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ওয়েটিং স্কেল কম্পিউটার কাটা বা দাড়ি পাল্লা বাংলায় বলা হয় সেই সিস্টেম কম্পিউটার কাটা ইমহপ কোন ইমহপ কনের বদলে আপনি বোতল তৈরি করতে পারেন বোতল কেটেও ইমহপ কন তৈরি করতে পারেন এরপরে আপনার রড সল্ট বা লবণ সিও সি এ থ্রি বা চুন চিটাগুড় যেটাকে মলাসিসও বলা হয় ফিড বা খাবার মাছের পোনা এবং চারা মাছ আপনাকে কিনতে হবে এই সকল জিনিসপত্র আপনারা কাছের শহরে সন্ধান করুন পেয়ে যাবেন অথবা অনলাইনে অ্যামাজনে কিন্তু বেশিরভাগ মালি পাওয়া যায় এছাড়াও ভারতের নদিয়া বা মুর্শিদাবাদের মানুষ হলে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ইমেলে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনাদেরকে বলে রাখি অযথা ফোন করে ইয়ে করবেন না জানাজানি করবেন না কারণ আপনি নিজেই যদি খোঁজ খবর লাগাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পর্দাটা বেশি হবে আর অ্যামাজনেও অনেক কিছু পেয়ে যাবেন মাছের চারাপোনা আপাতত আপনি মাছের চারাপোনাগুলা কিনতে হলে নৈহাটি গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন কলকাতার কাছাকাছি অবস্থান নৈহাটি সেই নৈহাটিতে মাছের যে হাট হয় সেই হাটে মাছের চারাপোনাটা পেয়ে যাবেন এবং বাকি জিনিসগুলি আপনার কাছের শহরে বা কাছের গ্রামেও অনেক কিছু পাওয়া যায় লবণ চুন চিটাগুড় এগুলো গ্রামে অবশ্যই পাওয়া যায় বাকি জিনিসগুলো কিছু কিছু জিনিস অ্যামাজনে পাওয়া যাবে একটু খোঁজাখোঁজি করবেন পেয়ে যাবেন এছাড়াও যে তারপলিন বা ট্যাঙ্ক সেটি আপনারাও কিনতে পারবেন বড় কোথাও হার্ডওয়ার্সের দোকানে গিয়ে তাদেরকে অর্ডার দিয়েও নিয়ে আসতে পারেন আমি যেটা নিয়ে এসেছিলাম আমার কাছের শহর থেকে কিন্তু একটি হার্ডওয়ার্সের যে দোকানদার থাকে যারা ত্রিপল বড় বড় ত্রিপল মোটা ত্রিপলগুলো যেগুলো হয় সেগুলো বিক্রি করে তাদেরকে বললে তারা এনে দেবে হয়তো আপনার দুশো তিনশো টাকা বেশি লাগতে পারে এরপর বায়োফ্লক শুরু করার সময় ট্যাঙ্কে লবণ প্রতি এক হাজার লিটার পানিতে আপনি এক কিলোগ্রাম লবণ ব্যবহার করতে পারেন তবে মনে রাখবেন প্রাথমিক অবস্থায় এক হাজার লিটার পানিতে পাঁচশো গ্রাম লবণ ব্যবহার করুন এবং আস্তে আস্তে তার মাত্রা বাড়াতে পারেন টিডিএসের মাত্রা আঠারোশো থেকে দুই হাজার হওয়া পর্যন্ত আপনি এই লবণের মাত্রাটা বাড়ান এরপর সি এ সিও থ্রি বা চুন প্রতি এক হাজার লিটার পানিতে পঞ্চাশ গ্রাম আপনি চুন ব্যবহার করুন আপনার ট্যাঙ্কের সাইজ অনুযায়ী হিসেব করে নেবেন কতটুকু ব্যবহার করবেন প্রোবায়োটিক প্রতি এক হাজার লিটার পানিতে পাঁচ গ্রাম ব্যবহার করুন এরপর মোলাসিস বা চিটাগুড় প্রতি এক হাজার লিটার পানিতে একশো গ্রাম ব্যবহার করতে হবে লবণ ও চুন দিনের বেলাতে ব্যবহার করুন এবং একই দিনে প্রোবায়োটিক বা মোলাসিস সন্ধ্যায় ব্যবহার করতে পারেন জলের প্যারামিটার পরিমাপ জলের প্যারামিটার পরিমাপ হচ্ছে জলের টিডিএস মাত্রা যেটা বললাম আঠারোশো থেকে দুই হাজার রাখতে হবে টিডিএস কম থাকলে সাধারণত জলে যে টিডিএস কম থাকলে সাধারণ জলে লবণ ব্যবহার করতে হবে এবং এটা আঠারোশো থেকে দুই হাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে পিএইচের মান ছয় থেকে আট নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অ্যামোনিয়ার মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রাখতে হবে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে জলে মোলাসিস ব্যবহার করতে হবে এছাড়াও বায়োফ্রক পদ্ধতিতে মাছ চাষে পানির গুণাবলী আসুন আমরা দেখিনি যে জল বা পানি যেটাই বলি না কেন তার কিছু গুণাবলী অবশ্যই থাকা দরকার রয়েছে জলের তাপমাত্রা আপনার পঁচিশ ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আপনি নিয়ে যেতে পারেন এর বেশি হয়ে গেলে কিন্তু মাছ মারাও যেতে পারে তাই বেস্ট হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে হবে পঁচিশের নিচে কুড়ি পর্যন্ত গেলেও সমস্যা হয় না কিন্তু পারফেক্ট হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ পানির রং সবুজ বা হালকা সবুজ বা বাদামি রাখতে হবে তবে এই সব জিনিসগুলি অতটা 
আপনার দেখার বিষয় নেই মেন দেখার বিষয় হচ্ছে অ্যামোনিয়া টিডিএস এবং পিএইচ সিস্টেমটি তারপরে আস্তে আস্তে যখন কাজ করবেন সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাবেন আস্তে আস্তে এইসব জিনিসগুলো অটোমেটিকলি আপনি বুঝতে পারবেন এবার বায়োফ্লকের অ্যাক্টিভিটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে আপনাকে যেটা হচ্ছে পানিতে বা জলে যেটাই বলুন না কেন যথাযথভাবে পরিণতভাবে যে ফ্লক তৈরি হয়েছে তার লক্ষণগুলি কিভাবে বুঝবেন জলে ফ্লক তৈরি হলে আপনার জলের রং সবুজ বা বাদামি দেখায় এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দেখায় অ্যামোনিয়া পরীক্ষা করলে অ্যামোনিয়া মুক্ত দেখায় প্রতি লিটার জলে বা পানিতে জিরো গ্রাম ফ্লকের ঘনত্ব পাওয়া যায় ক্ষুদে পানা দেওয়ার পর তার বংশ বিস্তার পরিলক্ষিত করা যায় এবার আসুন আমরা মেন পয়েন্টে চলে আসি স্টেপ বাই স্টেপ যদি কেউ করতে চান সেক্ষেত্রে কিভাবে করবেন বায়োফ্লক সিস্টেম চালু ট্যাঙ্ক সেট আপ করা হলে ট্যাঙ্কে অর্ধেক পরিমাণ জল ভর্তি করে নিন এরপর জলে অক্সিজেনের জন্য এয়ার পাম্প দ্বারা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আট থেকে দশটি পাইপ দ্বারা এয়ারেশান চালু করুন ট্যাঙ্কে তিনটি স্তরে এয়ারেশান লাগাবেন ট্যাঙ্কের তলা থেকে চার ইঞ্চি ওপরে মধ্য স্তরে এবং ওপর স্তরে আপনি এয়ার স্টোন লাগান মনে রাখবেন এয়ারেশান দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চালু রাখতে হবে যখন আপনি এয়ারেশানটা দেবেন অর্থাৎ সেই দিন থেকে মাস হারভেস্টিং হওয়ার আগ পর্যন্ত দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চালাতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি দুটি আপনার এয়ার যে পাম্প ইউজ করবেন বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা করে সকালে একটি বিকালে রাত্রে একটি এরপরে সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এয়ারেশান চালুর এক থেকে দুই দিন পর জলের যে সিস্টেম বা জলের যে সব জিনিসগুলো দিতে বললাম আমরা লবণ চুন একই সাথে সেই দিন সন্ধ্যায় প্রোবায়োটিক বা মলাসিস একই সঙ্গে ইউজ করুন চুন লবণ প্রোবায়োটিক মলাসিস সরাসরি ট্যাঙ্কে ব্যবহার করা উচিত নয় প্রথমে একটি পাত্রে জলের মিশ্রণের সাথে সেটি ব্যবহার করাই ভালো এরপর সাত দিন থেকে চোদ্দ চোদ্দ দিন পর্যন্ত এয়ারেশান চালু রাখুন তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে সাত দিন পরে জল পরীক্ষা করুন যে সব সিস্টেমগুলো ওপরে বললাম সেই সব সিস্টেমগুলাই নিচে লেখা রয়েছে জলের রং কীরকম হবে ক্ষুদ্রে কণা জন্ম দেখা যাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দেখা যাবে ইত্যাদিগুলো পরিলক্ষিত করুন জল পরিমাপ করুন এরপর সব কিছু ঠিক থাকলে জলের টিডিএস পরীক্ষা করুন আঠারোশো থেকে দু হাজার থাকলে পিএইসের মান যদি ছয় থেকে আট থাকতে হবে সেগুলো যদি থাকে এরপর জলের মেন হচ্ছে তাপমাত্রা পরীক্ষা করুন তাপমাত্রা পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাসের জন্য ভালো যেটা বললাম তবে কুড়ির নিচে বা পঁয়ত্রিশের ওপরে তাপমাত্রা গেলে মাছের গ্রোথ কমে যায় বা মাছ মারাও যেতে পারে তাই তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সব কিছু ঠিক থাকলে আপনি মাছের যে সব কিছু ঠিক থাকলে এবার মাছের চারা নির্বাচন করুন মাছের যে মাছ চাষের জন্য পোনা নির্বাচন কিন্তু একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পোনা নির্বাচনের ওপরই কিন্তু আপনার লাভ ক্ষতির অনেক অংশ নির্ভর করে তাই ভালোভাবে পোনা নির্বাচন করুন একটি ভালো পোনা আপনি কিভাবে দেখবেন তার কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া রয়েছে পিডিএফে সেগুলি দেখে নেবেন এবং পোনা ছাড়ার পূর্বেই ট্যাঙ্কের জলের তাপমাত্রা এবং পোনা যে নিয়ে এসেছেন যেখান থেকে হোক সেই পোনার জলের তাপমাত্রা মোটামুটি বরাবর রেখে পোনাগুলি হালকা পটাশিয়াম দিয়ে ধুয়ে শোধন করে তারপরে লবণ জল দিয়ে একটু হালকা শোধন করে আপনারা ট্যাঙ্কে পোনাগুলো ছাড়ুন মনে রাখবেন মাছ ছাড়ার বারো ঘন্টা পর খাবার আপনাকে দিতে হবে বারো ঘন্টার আগেও যেন ভুলে খাবার দেবেন না বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা পরেই কিন্তু ভাসমান খাবার ইউজ করতে হবে ট্যাঙ্কে কোনো সময় ডোবা খাবার ইউজ করবেন না ট্যাঙ্কে ফিড দেওয়ার একটা নিয়ম আমরা এখানে ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছি এবং এই ফিড দেওয়ার যে নিয়মটি আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন বয়স অনুপাতে এটির দেওয়া রয়েছে এক থেকে পনেরো দিন যে মাছের বয়স সেই সময় প্রি স্টার্টার এই প্রি স্টার্টার আপনার যে খাদ্যের প্রকার এই খাদ্যটি ইউজ করতে হবে মাছের যে ওজন অনুযায়ী খাবার দেবেন মাছের যে ওজন হবে তার ফাইভ পারসেন্ট আপনাকে খাবার দিতে হবে দিনে তিনবার দেবেন এই পাঁচ পারসেন্ট ওজনকে আপনি তিনবার ভাগ করে দেবেন তো এই স্ট্রাকচারটি আমরা সম্পূর্ণ দিয়েছি একশো কুড়ি দিন পর্যন্ত মাছের বয়স হলে 
कतटुक खबर देवें से सिसटेम तो दिए एरपे हमारे आगामी विस्तारित और सुंदर भाव प्रैक्टिकाली अपन देखा कि क्यों भाव क्यों करते हैं तो बंधुरा स्ट्रैक्चार अपन सामने तुले धरे अपना स्ट्रैक्चार देखे ये बायोफ्लक सिसटेम कलचार शुरू करते तो एक विशेष द्रष्टव्य यह पीडिएफ बीटी ते को जो भूल लेखा परित है अपन सामने और किस तथ्य जो एड कर दरकार मन है अपन अवश्य हमें इमेले वीडियोर कमेंटे जान जत द्रुत सम्भव आपडेट कर देव इनशाला तो बंधुरा आजकल भिडियो पर्यत एबाराई जे कि बीट पा बीटी पार जो अपना डिस्क्रिपन बक्स जान लिंके क्लिक कर डाउनलोड कर नीन एकदम फ्री अपना डाउनलोड कर सिसटेम टी कलचार करते थकूँ इनशाला अपनी पार्बे धन्यवाद यत खुद संगे जुक्त थार्जन आपनर दिन की शुभ हूँ